Hello guys! Kamusta tayong lahat? Again, of course, this is Queen Nak. And sa mga bago, hello! Welcome po! And of course, sa mga bumabalik kong uh, viewers, thank you so much. At bumalik po tayo. Ayan. So, uh, we're going to make, of course, yung reading for the month of June. And sobrang sorry pala if hindi ako masyado nakapag-reading this past um, May or past month. So, ayun. So, of course, again, um, same drill po. Um, mas maganda if you know your sun, moon, and rising signs. Paano po siya makita? Ilalagay ko po sa description sa baba. Yung ilalagay ko po yung link sa description sa baba kung paano nyo malalaman yung sun, moon, and rising nyo. And of course, gagawa din po ako ng playlist nitong buong June para mas mabilis nyo makita kung saan, if ever, alam nyo na yung sun, moon, and rising nyo. All you need to know is yung date of birth, place, and time. So, makikita po yan sa ating birth certificate. Ayan, mga friends. Ayan. So, by the way pala, before um, we do yung reading, I just wanna share with you guys na all of us may, some may, but most of us, will experience what we call yung Venus Retrograde. Venus, Venus, yan. Kung paano nyo sabi ko, sin? it's Venus Retrograde. So, ibig, this is, ano, nag-run siya since May 25 hanggang June 25. Ano ba yung Retrograde? Retrograde is actually yung, kapag yung ikot, let's say, ng planet, let's say, is pa forward, um, during May 25 until June 25, babalik siya. Yun ang ibig sabihin ng retrograde. Imbis na pa forward yung, imbis na pa ganyan yung ikot niya, magiging pabalik. So, babalik siya. Ano nga ba yung kinalaman dito sa atin? Uh, Venus kasi is actually about uh, love, art, beauty, harmony, peace. Ayan. So, since of course we are doing love reading, um, Venus retrograde may affect yung or effect yung ating love life, yung harmony ng love life natin, and yung peace ng love life natin. So, ano nga ba yung mga effects niya? Ito yung most, sabi nung iba, ito yung sinasabi nilang 30 or 40 day bad decision of the heart. Bakit? Kasi ito yung times na, pinyari sa mga may jowa na, or may mga asawa na, ganyan, ito yung time na pwede nating isisi sa current partner natin yung mga problema nila from the past. Pwedeng bumalik. Same thing, pwedeng yung partner nyo, isang magiging reason ng mga um, away nyo this time is actually yung mga nangyari nung nakaraan. Pwede din siyang may mga ex kayo or may ex ka, ganyan, na biglang magpaparamdam biglang isi-shake yung world mo na, oy, kamusta? Andito pa ako na baka magkaroon ka ng feeling sa taong yun. Same thing na baka ikaw, meron kang ex na biglang mo nalang naramdaman na ay, gusto ko magparamdam kay ate. Ay, gusto ko magparamdam kay kuya. Na pwedeng mamis interpret nila to or mamis interpret mo din kapag yung ex mo naman yung biglang nagparamdam. Also, ito din yung time na um, sobrang bilis nyong naging magjowa sobrang bilis na siguro kasi let's say since nasa pandemic tayo nakaano lang tayo sa social media which is puro Facebook, Instagram lang tayo na meron tayong pwede na may kachat ka lang nagpapasaya sa'yo kasama mo lang sa puyatan biglang boom kayo na meron din yung ang ganda ganda ng relationship nyo, ang perfect tapos bigla ang break up na bakit anong nangyari bigla ang break up isa yun sa mga reason and of course meron din tayo yung parang mabilis tayong ma-attract at mabilis din tayong mawala yung attraction natin sa isang tao yun during this Venus retrograde which is March uh, May 25 until June 25 so what I suggest of course if ever Wag sana tayong pabigla-bigla ng mga desisyon when it comes to love kasi hindi natin alam kung anong magiging uh, anong mangyayari, di ba? Anong magiging result sa huli. So what I suggest is hinay-hinay lang tayo sa 
pag de decision when it comes to love okay so again guys so let's go sa ating reading sa cards and of course just to advise you general reading po to um iba sa iba uh, pwedeng hindi mag sink in sa yo or mag um mag ano sa uh, tag ito pwedeng hindi mag sink in sa yo or pwedeng um hindi so, if ever kung ano yung nag-resonate sa inyo, if, if ever hindi man siya nag-resonate, kunin nyo lang yung mga bagay-bagay na nag-resonate and then iwan nyo yung iba. Okay? And then again guys, um, we comment pala kayo if ever isa kayo sa mga naapektuhan nitong Venus, Venus retrograde na to, ba? Para may mapag-usapan din tayo sa ating chat room. And of course, don't forget po na mag-subscribe sa channel ko and pahit na rin po ng notification bell and of course do also check my instagram and my facebook account which is queenmac ayan so yep tara na po sa reading hello scorpio sun moon and rising kamusta po tayong lahat ngayon ayan so let's talk about love about you and your partner ayan Let's talk about you and your partner para at least um makita natin kung ano yung mga gusto nyo ayaw nyo Ayan. so by the way of course uh, gagamitin natin yung light spheres and yung everyday witch na tarot deck na regalo sa akin ni Ate Fars so let's check Ayan. So, let's see. Ano ba yung gusto mo sa relationship? Actually, sa isang relationship, ikaw kasi, what I see is, madami kang iniwan para lang sa relationship na to. And parang yun din yung gusto mo sa relationship nyo is yung parang dapat sa'yo lang nakafocus yung mahal mo, yung ikaw lang yung mahal niya, yung... Kasi ang long is 8 of cups. Ayan. So, parang ang dami mong iniwan para sa relationship nyo. Para maging maganda, maging okay. So, parang gusto mo yung maganda. Kasi may kita nyo, parang may sun sa, um, sa pupuntahan niya. So, ang gusto mo is, although madami ka nang iniwan ng mga bagay, parang maaaring may na sinacrifice kang trabaho, mga ganyan, para sa magsama lang kayo. So, gusto mo nang maayos na magkasama kayong dalawa despite na, of course, yung dami ng sacrifices na ginawa mo. And, ang gusto naman niya is magandang relationship. But I can see na yung partner mo, he is a person na he posts a lot ng pictures nyo sa social media. Yung parang ano ba, parang celebrity, ganyan. Gusto niya success yung relationship niyo. Parehas naman kayong gusto niyo yung success sa relationship na ikaw, may iniwan ka para mas success, maging successful yung relationship niyo. Siya naman is gusto talaga niya maging successful yung relationship niyo without any doubt. Ayan. So, ano ba yung um, difference niyo namang magkasama or magpartner? Ah, okay. Ah, uh, yung difference niyo is two of ones. So, yung difference niyo is yung isa sa inyo, I'm not sure kung sino, but yung isa sa inyo is gustong, um, siguro let's say, siya kasi ma-social media, gusto niya yung relationship niyo, alam ng lahat. Um, gusto niya yung relationship niyo, parang everyone knows it. Everyone should know na siya yung jowa mo. Everyone should know na siya yung husband mo or yung wife mo. Or yung boyfriend mo o girlfriend mo. Dapat lahat ng tao, um, malaman na siya. So, she, he or she normally post it online. Ikaw naman, gusto mo yung medyo, alam mo yung parang hindi ganun ka social media. Yung gusto mo yung relationship mo is not secret. Para alam ng tao, pero hindi secret. Alam ng tao, pero ayaw mong masyadong pinupost lahat sa social media kung ano man yung meron sa relationship nyo. Or if hindi naman sa social media, pwede um, sa mga kaibigan, parang ayaw mong masyadong kinikwento yung ganda 
or yung ganda ng relationship niyo sa ibang tao. Gusto mo kayong dalawa lang, ganyan. Samantalang siya, gusto niya, lagi niyang kinikwenta na yung relationship niyo is maganda, yung relationship niyo is ganito, ganyan. So, more on social media siya, or more on um, sinishare niya sa ibang tao yung love niyo, isa, yung love niyo para sa isa't isa. Samantalang, ikaw naman, medyo, baka gusto mo maglaylo, gagay mo siya na parang, kung pwede, wag kang mag-post ng kung ano-ano about a relationship. Hindi dahil sa may iliwan kang ibang tao para sa kanya, kaya mo, hindi mo na pinupost sa social media. Pwede yun. Pwede namang... Hindi ko alam kung iniwan mo, pero pwede yun. Pwede yun. And of course, yung pagkakaparehas ni naman is Page of Pentacles, meaning um, madami kayong first time experience sa isa't isa. First time na mga nangyari na naranasan nyo sa isa't isa. Pwedeng um, first time when it comes to material things, physical things, na naramdaman, nakuha nyo or nakamtan nyo while you are together. Ayan, so, pwedeng may iniwan ka kasi may nakita ka sa kanya nakakaiba, may iniwan kang tao kasi you think you deserve much better sa tao na to things like that. Ayan. So, um, tignan natin kung ano yung sinasabing iniwan mo para sa relationship na to. Kasi medyo nako-curious lang ako. So, sa Scorpio to. Nako-curious ako, Scorpio. Saan mo na nalasin kung ano to? <laughs> Hmm. Ano natin? Four of Wands, parang celebration. Hin. Medyo I'm not sure, pero parang ang nangyari is may iniwan kang family para sa new relationship na to. That's the reason why ayaw mong masyadong um, ayaw mong masyadong na-expose whatever yung relationship na meron kayo kasi pwedeng pinoprotektahan mo siya or pwedeng pinoprotektahan mo din yung mga naiwan mo. Ayan. Ayan. So, pinoprotektahan mo. Ayan siya. Kasi pinoprotektahan mo. May pinoprotektahan ka, Scorpio. And, yung partner mo naman, the reason kung bakit parang gusto niyang i-share sa mga tao yung relationship niya is because she been or he been hurt a lot before sa past niya. Na sobrang nasaktan siya ng OA. That's the reason why, siguro pinaglalaban niya yung relationship niya na ang sakit-sakit kasi sa kanya yung situation na parang sobrang ang sakit sa puso ng situation kaya gusto niyang ipagmalaki sa mundo na hello, ako yung ka-relationship niya ngayon and I'm happy. And I can see naman na both of you like a happy uh, family, happy ending na gusto niyong magkaroon ng family together. So, ayun. So, yes, um, Scorpio, let's end this video.